హలో ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నాం సాయి శ్రీ డిజైన్స్ అనే తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో తెలియనట్లయితే ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ ఒకటి ప్రోడక్ట్ లేబుల్కి సంబంధించిన డిజైన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ ప్రోడక్ట్ లేబుల్ డిజైన్స్ అనేవి ఎంతవరకు మనం ఫోటోషాప్లో కాకుండా కాలరాలో ఇలిస్ట్రేటర్ అలాంటి వాటిలోనే డిజైన్ చేయాలి అని ఒక ఆలోచన ఉండేది అందరికీ అలా కాకుండా ఫోటోషాప్లో కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు త్రో డిజైన్ మొత్తాన్ని అనేది చెప్తూ దాన్ని ఈరోజు చేసే డిజైన్ నేను ఇప్పటి నుంచి నేను డిజైన్స్ ఏమన్నా చేస్తే దానిని మూడిట్లో కన్వే చేయడానికి ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఫోటోషాప్లో డిజైన్ చేస్తాను దాని కాలరాలో డిజైన్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఇలిస్ట్రేటర్లో ఇలా మూడిట్లో ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటే మూడు సాఫ్ట్వేర్లలో కూడా ఒక డిజైన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది తెలియడం కోసం చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు ట్యూటోరియల్కి వెళ్ళినట్టయితే నేను మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కా మామూలుగా ప్యాకింగ్ డిజైన్లలో మామూలుగా మొన్న మనం ఒకటి లేబుల్ లాంటిది డిజైన్ చేసాము ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటిది లేబుల్ లాంటిదే డిజైన్ చేసాము ఈ లేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ప్రింట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ట్యూటోరియల్కి వెళ్ళినట్టయితే ఒక కారం పొడికి సంబంధించిన ఒక బాక్స్ మన ప్యాకింగ్ డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తారు అసలు ఫోటోషాప్లో దాన్ని ఎలా కం మొత్తం ఫుల్ఫిల్గా ఫోటోషాప్లోనే ఎలా పూర్తిగా మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయొచ్చు చేసిన డిజైన్ని సేమ్ యాజ్గా ఒకవేళ కార కాలరాలో చేస్తే ఎలా చేస్తాము అట్ ది సేమ్ టైం ఇలిస్ట్రేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎలా చేస్తాము అనే ప్రతిదీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నేను వీడియోలో చెప్తున్నప్పుడు ఏమైనా కొద్దిగా స్పీడ్గా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే లెంత్ విషయం గురించి ఆలోచించి కొద్దిగా చెప్పొచ్చు ఇద్దర్ ఇద్దరి నుంచి ఏమైనా మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ ఏమైనా సరే సజెషన్స్ కానీ ఏమైనా కావాలి అన్నా కానీ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని నేను మళ్ళీ మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నాకున్న సమయంలో ఈరోజు డిజైన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనం ముందుగా దీనికి ఒక సైజ్ అనేది తీసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ మనం యాజ్ యూజువల్గా ఒకసారి దీన్ని తీసుకొని నేను ఓపెన్ ఇక్కడ మనం ఫోటోషాప్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఫోటోషాప్లో ఒకసారి నేను సైజ్ అనేది తీసుకున్నాను ఇది రఫ్గా తీసుకోవచ్చు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ చూసుకొని చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఆ ఏరియాని చూసుకొని ఆ ప్యాకింగ్ సైజుని మెటీరియల్ సైజుని బట్టి చూసుకొని చేసుకోవడం మంచిది మనం మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే డిజైన్ లాగా చూపించడం కోసం చేస్తున్నాము దెన్ ఈ డిజైన్ అనేది నేను పూర్తిగా దీంట్లోనే ఎలా చేసాను అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ పైన వచ్చేసినప్పుడు మనం ఎంత బ్లాక్ కలరు రెడ్ కలర్ అనేది యూజ్ చేసాం వైట్ గ్రీన్ బ్లాక్ రెడ్ వైట్ గ్రీన్ ఈ నాలుగు కలర్లు మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది బ్లాక్ రెడ్ వైట్ గ్రీన్ బ్లాక్ రెడ్ వైట్ గ్రీన్ ఈ నాలుగు కలర్లు అనేవి మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని క్లియర్గా నేను ఎలా చేశాను అనేది క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో మెయిన్గా ఈ రెండు ఇమేజ్లు ఒకటేమో చిల్లీకి సంబంధించింది ఒకటేమో చిల్లీ అనేది ఒక పౌడర్ ఒక స్పూన్లో ఉన్న ఇమేజ్ ఈ రెండింటిని కూడా నేను గూగుల్లోంచి తీసుకున్నాను ఒక్కసారి ఆ నేను ఆ ఇమేజ్లు చూపిస్తాను ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇమేజ్ దీన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది బాటంలో ఉంచాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ బాటంలో ఉంచాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఫస్ట్లో టాప్లో ఈ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇది క్రియేట్ చేశాను దీనికోసం ఏమీ లేదండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూల్ బారు నార్మల్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే మార్క్ టూల్స్ అనేవి ఉపయోగించి ఇట్లా క్రియేట్ చేసి కంట్రోల్ ఎన్ తీసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఫోర్గ్రౌండ్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్స్ అనేవి అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఏదైనా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి బాక్సుల రూపంలో కానీ ఎలిక్స్ రూపంలో కానీ ఏమైనా అవసరం పడ్డప్పుడు ఇలా చేయడానికి ట్రై చేయకండి ఎప్పుడు కూడా దానివల్ల ఏంటంటే ఎడ్జస్ట్ అనేవి స్మూత్గా ఉండవు దెన్ బ్లర్ అయినట్టుగా కనిపిస్తాయి దానికంటే ఇక్కడ సపరేట్గా టూల్స్ ఇచ్చారు మనకి రెక్టాంగిల్ టూలు ఎలిక్స్ టూలు ఇలా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇలా ట్రై చేయడం వల్ల డిజైన్ అనేది వేరే విధంగా ఉంటుంది మన నార్మల్గా చేసేదానికి దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అలా ట్రై చేయండి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను బ్లాక్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేశాను దెన్ ఇక్కడికి ఇంకో కూడా దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాను నేను కాపీ చేసుకోవడానికి ఆల్ట్ షిఫ్ట్ అనేది పట్టుకొని డ్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ అనేది అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను రెడ్ కలర్ అప్లై చేశాను ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ కలర్ స్ట్రోక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ ఇదే లేయర్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకటి కాపీ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా పైకి మన యారోస్ని మూవ్ చేస్తూ పైకి జరపడం జరిగింది దాని తర్వాత దీనికి గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేశాను దెన్ ఇది ఈ లేయర్ని నేను ఈ లేయర్ కంటే వెనకకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను దెన్ ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్గా
ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే మాస్కింగ్ చేయాలి మాస్కింగ్ చేయాలి అనేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఇమేజ్ పైన చూసిన తర్వాత ఇక్కడ లేయర్ ప్యాలెట్లో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది లేయర్ మాస్క్ ఆప్షన్ దీని మీద క్లిక్ చేసి చేయండి చేసిన తర్వాత ఈ వైట్ లేని క్లిక్ చేసి మీరు బ్రష్ చేయడం అనేది చేయండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వైట్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి ఈ కలర్ అంటే ఇమేజ్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం ఇక్కడ వైట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మనకేంటంటే ఈ ఏరియా మొత్తం హైడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం హైడ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు బ్లాక్తో ఇలా బ్రష్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇమేజ్ అనేది హైడ్ అయిపోతుంది మనకి ఇలా కావాలి అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది దీంట్లో మిక్స్ అయిన రూపంలో కనబడాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం ఇలా చేస్తున్నాం దెన్ దీని తర్వాతకి వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక స్పూన్ అనేది తీసుకున్నాను నేను దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకున్నటువంటి నెట్లో నుంచి తీసుకున్నాను ఈ ఇమేజ్ కూడా నేను జస్ట్ చూపించడం కోసం నేను యాక్చువల్లీ ఇది ఫోటోగ్రఫీ చేసి చేయాలి ఇలాంటి వర్క్లు ఏమైనా ఉంటే దెన్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కోసం ఆబ్వియస్లీ డి డిజైన్ కోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియడం కోసం చేస్తున్న ట్యూటోరియల్లో నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఒకవేళ ప్రొఫెషనల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ప్రోడక్ట్లు చేసే వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తారంటే తప్పకుండా ఇలా తీసు ఇలా డిజైన్ చేసి తీసుకునేవి ఎప్పుడు కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే కాపీరైట్ ఇష్యూస్ కానీ ఇట్లా ఏమీ లేకుండా ఒక బ్రాండ్ అనేది ప్రమోట్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్లో ఏది ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చేయడం జరుగుతుంది అది దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఒక ఇటువైపు ఉన్న దాన్ని ఇటువైపు సెట్ చేసుకున్నాను ఏ లెంత్ వరకు కావాలి అనేది ఆ లెంత్ వరకు సెట్ చేసుకున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఎంత డౌన్ ఉండాలి ఏంటిది అనేది సెట్ చేసుకున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒక టైటిల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి చిల్లీ పౌడర్ అనే టైటిల్ క్రియేట్ చేయాలి సమ్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక ఫాన్ టూల్ తీసుకున్నాను ఫాన్ టూల్లో యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను కలర్ వచ్చేసి వైట్ తీసుకున్నాను ఫాన్ నేమ్ వచ్చేసి నేను వాడింది యామ్స్టర్ డ్రామ్ అనే ఒక ఫాన్ అనేది యూజ్ చేశాను నేను అదే చూపిస్తున్నాను మీకు దీంట్లో చిల్లీ పౌడర్ సిహెచ్ఐఎల్ఎల్ఐ అని కొట్టాను దీన్ని మనకి ఈ పేజీలో అంటే ఇదే ఎక్కువ కనిపించాలి మెయిన్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇదే దీనిని మనం ఇలా చేసుకున్నాం దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాను పౌడర్ అనేది నేను లిటిల్ బిట్ చిన్నగా ఉన్నా పర్లేదన్న ఉద్దేశంతో చిన్నగా పెట్టుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా పెట్టేశాను దెన్ అందరికీ ఒక డౌట్ అనేది రావచ్చు ఈ డాటెడ్ లైనర్స్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేశారు అని ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇది చాలా ఈజీ అండి మనం కొద్దిగా టెక్నిక్స్ అనేది ప్రయోగిస్తే చాలు ఇప్పుడు సేమ్ ఈ ఫాంటే ఉంది దీంట్లో నేను మనం మామూలుగా డాట్స్ కొంటాం ఫుల్ డిస్టాప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఇలా చేశాను దెన్ యాజ్ యూజువల్గా ఇది చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అంటే ఇవి ఎవరు చెప్పరు ఇది మామూలుగా ఇట్లా కావాలంటే ఇట్లా కష్టపడాలి ఇట్లా చేయొచ్చు దీన్ని బ్రష్ టూల్తో కూడా చేయొచ్చు కానీ మనకి పని ఈజీగా అండు తెలివిగా చేయడం నేర్చుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి మంచిది అంటే ఒక వర్క్ అనేది ఒకళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు కదా మనం కూడా అలా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా దెన్ దీనికి ఇంకొకటి ఏమైనా ట్రై చేద్దాం మనం అనేలాగా చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే వర్క్ అనేది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు అబౌట్ ప్రోడక్ట్ అనే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది ఇది నేను రిపీటెడ్గా కాపీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఇక్కడ పాస్ చేయడానికి వీలుంటుంది దాని ఉద్దేశంతో దీన్ని ఇక్కడ పాస్ చేశాను నేను దెన్ తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫాంట్ అనేది నేను వేరేది యూజ్ చేశాను అంటే రెండు ఒకేలాగా ఉండొద్దు అని దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాను నో ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది మన డిజైన్ అనేది మొత్తం డిజైనర్ యొక్క ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో ఎలాంటి ఫాంట్స్ వాడాలి ఏంటది అనేది మొత్తం డిజైనర్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది తీసాను ఇది తీసాను ఇది తీసాను ఇప్పుడు కారం పొడి అనేది క్రియేట్ చేయాలి దెన్ ఇది నేను తెలుగు వచ్చేసి మనం మీకు మొన్న ఆల్రెడీ అనుస్క్రిప్ట్ లేకుండా చేయగలిగే తెలుగులో చేయగలుగుతాము అని చూపించాను కదా దాన్నే యూజ్ చేశాను దీనికోసం మళ్ళీ ఎక్ట ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ యూజువల్గా ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంచేశాను దెన్ దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ కలర్ అనేది నాకు ఫిల్ అనేది వద్దు ఓన్లీ స్ట్రోక్ అనేది కావాలి అనుకున్నాను ఇది ఒక ఫైవ్ నెంబర్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్స్టెండ్ కలర్ అనేది స్పెసిఫిక్గా నేను ఇక్కడికి ఉన్నప్పుడు ఈ డార్క్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను మెన్షన్ చేసుకొని ఓకే చేశాను అప్పుడు మనకు కనిపించింది దెన్ ఇంకోటి స్ట్రోక్ ఏంటంటే కొద్దిగా తక్కువ అనిపించింది రిటిల్ బిడ్డు దాన్ని వచ్చేసి నేను కొద్దిగా పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ప్యానల్లోకి వచ్చేసినప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్
మామూలుగా ఇక్కడ మన షేప్ టూల్స్లో కొన్ని డిజైన్స్ అనేవి క్రియేట్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఇన్బిల్డ్గా ఉన్న దాంట్లో ఈ డిజైన్ అనేది తీసుకొని నేను సేమ్ యాజ్గా ఇదే కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకొని చేసుకున్నాను దట్ సైడ్ అంతే దీనికి వచ్చేసినప్పుడు ఇందాక మన స్ట్రోక్ అనేది ఉంది కదా ఇది తీసేసాను ఇది ఉంచేసాను అంటే యాజ్ యూజువల్గా ఆ డిజైన్లో నేను వాడినటువంటి ఎలా చేశాను అనేది అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని బట్టి డిజైన్స్ అనేవి మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దీని అట్ సైడ్ ఒకటి ఇట్ సైడ్ ఒకటి అనేది ఉంచడం జరుగుతుంది ఓకేనా దెన్ బేసిక్ డిజైన్లో ఇది ఇది మొత్తం అయిపోయింది ఒక లోగో అనేది క్రియేట్ చేయాలి దెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనేది రాయాలి దెన్ ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి దీనికోసం నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచేసి దీనికోసం కూడా మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను అంటే ఫోటోషాప్లోనే ఈ డిజైన్ అంతా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాకపోతే మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది దెన్ దీనికి కూడా ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ప్యానల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ బ్యానర్లో ఇది లాక్ అనేది తీసేసి నేను హెడ్ సైడ్ ఎలా ఉండాలి అనేది అలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ టైప్స్ కావాలి అనుకున్నాను జాదా ఎక్కువ ఇంకా మన విజిబిలిటీని మనకి నచ్చిన దాన్ని బట్టి పెట్టుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సారీ ఇంకో సారీ ఇది చూద్దాం సెవెంటీ ఫైవ్ మెన్షన్ చేశాను సెవెంటీ ఫైవ్ మెన్షన్ చేశాను సెవెంటీ ఫైవ్ చేశాను దెన్ ఇది చాలు నాకు దెన్ ఇది కూడా ఈ ఇమేజ్కి నేను కిందకి ఉంచాలనుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా అలా ఉంచాను ఇక్కడ చూడడానికి ఇక్కడ ఇమేజ్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా నేను కూడా సేమ్ యాజ్ ఇలా ఉంచుకున్నాను దెన్ ఈ ఇమేజ్ అనేది అప్పర్ తీసుకొచ్చేసాను మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం నెట్ వైట్ అనేది నార్మల్గా బ్లాక్ కలర్లో మెన్షన్ చేశాను నేను సారీ వైట్ కలర్లో మెన్షన్ చేశాను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వచ్చేసి మనకి రెడ్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాను దీనికి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ నెట్ వైట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాన్స్ అనేవి మీకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకోవడానికి వీలుంటుంది అది డిజైన్ చేసే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మామూలుగా ఇదే పెట్టాలి అదే పెట్టాలి అట్లా అని ఏమీ ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఎప్పుడు కూడా మనకి నచ్చిన దాన్ని కొద్దిగా రెగ్యులర్గా వాడినవి మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేయకుండా ట్రై చేస్తే బెటర్ వన్గా ఉంటుంది డిజైన్ అనేది మామూలుగా డిజైన్లో బేసిక్గా టైపోగ్రఫీ ఒకటి ఇమేజ్ ఒకటి మెయిన్ తర్వాత డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మూడు ఈ మూడింటిని మెన్షన్ చేసుకొని డిజైన్ వర్క్స్ అనేది నడుస్తుంది ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది మామూలుగా ఇది ఇమేజ్ సార్సో నేను ఓన్లీ ఇలిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుందా లేదా మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా అన్ని ప్రోడక్ట్ల మీద ఇది అనేది ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ దీనికి ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ మామూలుగా గ్రీన్ బటన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఆ బటన్ అనేది కూడా నేను ఎలా క్రియేట్ చేశాను అనేది చెప్తాను దీంట్లో ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం వాడిన దాంట్లో మోస్ట్లీ షేప్ టూల్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఈ వర్క్ అనేది అంతా ఫినిష్ చేయడం జరిగింది దెన్ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఒక షేప్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను నేను దీనికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని లాగడం వల్ల సమానంగా వస్తుంది అన్ని వైపులా దెన్ నేను నేను వైట్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేసుకున్నాను ఇది ఇక్కడ ఎలా కావాలో ఆ ఏరియాలో ఉంచుకున్నాను దెన్ దీన్ని కాపీ చేశాను ఇంకో లేయర్ కింద కాపీ చేసేసి అన్ని వైపు నుంచి కొద్దిగా లోపలికి అనుకున్నాను దెన్ మళ్ళీ ఇక్కడ సెలక్షన్కి వెళ్ళిపోయి నో ఫీల్ చేసేసి స్ట్రోక్ ఒకటే మెన్షన్ చేశాను అది కూడా కొద్దిగా చిన్నగా మెన్షన్ చేసుకున్నాను అంటే తక్కువ ఉంటే చాలు మనకి దెన్ ఈ స్ట్రోక్ అనేది వచ్చేసి నేను స్పెసిఫిక్గా ఒక గ్రీన్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ గ్రీన్ అనేది ఉంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మంచి ప్రోడక్ట్ అని ఒక అంటే న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అని ఒక సింబల్ ఇవ్వడానికి మెయిన్గా ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తారు దెన్ దీని తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒక ఎలిఫ్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను నేను యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఈ స్ట్రోక్ అనేది నీళ్ళు చేశాను ఓన్లీ ఫిల్ అనేది గ్రీన్ అప్లై చేశాను సారీ ఇక్కడ ఈ ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మళ్ళీ న్యూ లేయర్లో క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావు ఇక్కడ ఫిల్ అనేది నీళ్ళు చేశాను ఫస్టే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అప్లై చేసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను దెన్ ఈ సర్కిల్ అనేది ఇక్కడ ఎంత సఫిషియంట్గా ఉంటుందో అంతవరకు అలా ఉంచడం జరుగుతుంది దెన్ దీంతో త్రూఅవుట్లో 
త్రూ అవుట్ లో డిజైన్ అనేది మనకి క్లియర్ అవ్వడం జరిగింది అంటే యాజ్ యూజువల్ గా చిల్లీ పౌడర్ అనేది అబౌట్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది మళ్ళీ కారం పొడి అనేది తెలుగులో దాన్ని ఇక్కడ నైట్ వైడ్ ఇలిస్టేడ్ పర్పస్ ఆ ఇమేజ్ల గురించి మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఈ లోగో అనేది మా రఫ్ గా క్రియేట్ చేశాను నేను ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా ప్రోడక్ట్ డిజైన్ లో ఒక లోగో అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనం అది చూసి దాని తగ్గట్టుగా మనం క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి చేసుకోవడం మంచిది యాజ్ యూజువల్ గా నేను ఇప్పుడు ఒకటి తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా రెడ్ కలర్ అనేది అప్లై చేశాను దెన్ వెంటనే ఇంకొక లేయర్ కూడా తీసుకున్నాను దాంట్లో ఏంటంటే ఎలిఫ్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను ఎలిఫ్ టూల్ అనేది తీసుకొని దీనిని దీన్ని కూడా రెడ్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత మనం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఎట్లా మిడిల్లో పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ఎంత సైజు అవుట్ సైడ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఇక మన డిజైన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఈ రెండింటిని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఊకే ఇవి కదలకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీన్ని గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీనికి చుట్టూ ఒక స్ట్రోక్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అది గ్రీన్ కలర్లో క్రియేట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా గ్రీన్ కలర్లో స్టోక్ అనేది వచ్చేసింది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఈ సాయి శ్రీ లోగో అని ఇది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా అది ఎలా చేశాను అనేది కూడా చెప్తాను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు సాయిశ్రీ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంకొకటి మెయిన్గా చెప్పాలనుకున్నది మనం లోకల్లో డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఒక్క నిమిషం ఇది కంటిన్యూ చేస్తాను ఎక్కువగా ఏం చేస్తామంటే స్ట్రోక్లు అప్లై చేయడం బీవెల్ అండ్ ఎంస్ ఎంబస్ అప్లై చేయడం ఇట్లా సంథింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది కానీ ప్రొఫెషనల్ డిజైన్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు కూడా మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయండి న్యూస్ పేపర్లో యాడ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ప్రోడక్ట్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా అప్లై చేయండి అవి అంతగా వాడరు అది ఒకసారి గమనించండి ఓన్లీ ప్లెయిన్ టెస్ట్ యూజ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైనా సరే దీని తర్వాత దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా డిజైన్స్ అనేది ఇట్లా టైప్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ముందుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక స్లాష్ లాంటిది ఒక చిన్న డిజైన్ లాంటిది క్రియేట్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది దీనికి వైట్ కలర్ ఫిల్ చేశాను అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేశాను అని అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ర్యాప్ అనే ఆప్షన్ ఉపయోగ ఇట్లా చేసుకొని ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఈ కరువులో కొద్దిగా ఇది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని ఇలా క్రియేట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు లోగో ఒకసారి కాపీ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ లోగో అనేది పెట్టడం జరిగింది అంటే నార్మల్గా చూపిస్తున్నాను అంటే ఒక డిజైన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది చూపించడం కోసం చూపిస్తున్నాను ఇదంతా మామూలుగా ఇక మనకి నచ్చినట్టుగా లోగోలు చేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చిన డిజైన్ అనేది ఇంక మన ఇష్టం మీద క్రియేట్ అయినది అది మొత్తం ఓన్లీ డిజైనర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దెన్ ఇది మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది అంటే ఈ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిది అంటే ఈ లేబుల్ దగ్గర నుంచి ఈ లేబుల్ దగ్గర నుంచి ఇది ఇలా మొత్తం అనేది ఎలా క్రియేట్ మనం అనేది క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ట్యూటోరియల్ ట్యూటోరియల్స్ నా ట్యూటోరియల్స్ నన్ను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఈ రోజు నుంచి నేను ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన డిజైన్స్ ఏమన్నా చేశాను అనుకోండి దానిని ఫోటోషాప్లో ఈ వేలో చేశాను నేను ఏది ఎయిదర్ కాలర్ డ్రాక్ వెళ్ళామనుకోండి ఎలా చేస్తాను ఏదో రిలిస్టేటర్కి వెళ్ళామనుకోండి ఎలా చేస్తాను ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ మూడిట్లో కూడా ప్రతిదీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పటి నుంచి నా ట్యూటోరియల్స్ అన్ని చూడని వాళ్ళందరూ తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే మీరు వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ నేర్చుకొని ఇది మీ వర్క్లో యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల మీ వర్క్లో యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఎంతో కొంత వర్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా చేయడానికి చూడడానికి ట్రై చేయండి వీడియో చూసినప్పుడు కూడా ప్రతిదీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడడానికి చూడండి దానివల్ల మీకు తొందరగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదో మామూలుగా స్పీడ్ స్పీడ్గా చూసామనుకోండి దానివల్ల ఎక్కువ గెయిన్ చేయలేదు నాలెడ్జ్ అనేది తప్పకుండా వీడియోని ప్రతిదీ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి ధన్యవాదంతో మళ్ళీ కలుస్తా మీ వాసు